Él es Kenny y se cree que fue el primer tigre blanco en tener síndrome de Down. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, comenzaremos diciendo que Kenny fue víctima de la industria de los animales exóticos. Ya que como sabemos, los tigres blancos son muy raros de encontrar en la naturaleza. Debido a esto, un grupo de personas trató de reproducir un grupo de tigres para incrementar su población y exhibirlos al público. Pero como la población de tigres ya es muy escasa, los papás de Kenny terminaron siendo hermanos. Como consecuencia, este tigre nació con muchas deformidades en su rostro, como la de su mandíbula. Además de presentar problemas genéticos, por lo que se creía que tenía síndrome de Down. Pero siendo estrictos, el síndrome de Down es provocado en los humanos por una trisomía que se genera en el par 21 de los cromosomas. Pero los tigres solo cuentan con 19 pares de cromosomas. Por lo tanto, esto no puede ser un síndrome de Down. Aún así, esta es una de las consecuencias del apareamiento de individuos de la misma familia.